No es por hacerles desaire, es que ya no soy del vicio. A ustedes me lo perdonan, pero hace más de cinco años que no bebo copas, aunque ande con los amigos, que si no me cuadra, ¡Alto! ¿Pa' qué de hacerme el santito si he sido me te borracho como pocos lo hayan sido? Pero ahora sí, ya no tomo. ¡Man, que me lleven los pingos! Desde antes que me casara y comencé con el vicio y ya luego ya de casado, también le topé más eso. Provecita de mi vieja. Siempre tan buena conmigo, no más pa' que no sufriera, me llegué a quitarte el vicio. Pero poco duró el gusto, la de mala se nos vino, y una noche de repente quedó como un pajarito. Dicen que fue el corazón. Yo no sé lo que haya sido, pero siento en la conciencia que fue mi vicio cochino el que hizo que nos dejara solitos a mí, a mi hijo. Un chipayate de ocho años que quedaba orfanito, a la edad en que hacen más falta la madre con sus cariños. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo. Pobrecita criaturita, mal cuidado, mal vestido, siempre solo recordando al ángel que había perdido. Entonces, bueno, pensé, me volví a dar un servicio, porque poniendo el chupo, me dejaría más tranquilo. Y cuando ya estaba abriago y casi fuera del juicio, Parecía que mi viejita estaba aquí junto conmigo y él comenzaba a decirme cosas de mucho cariño y yo a contestar con ella como si ya quiero fuera cierto lo que estaba viendo. Mientras tanto que mi hijo me miraba así asustado diciéndome el prove niño, ¿dónde está mi mamacita? ¿En dónde está, papacito? Es verdad que la estás viendo como yo no la de piso. Pues bueno, la vez tarugo, vaya que da cariños. Yo el provecito lloraba y pelaba sus ojitos buscando un reti asustado a aquella quien tanto quiso. Una noche al regresar de estarle dando al oficio, Diego y al abrir la puerta, ¡ay Jesús! Lo que deviso. El chobol en el suelo estaba tirado, mi niño. Dice que grita como un loco y tirando, chicos, gritos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Te has vuelto loco de a tiro? Pero entonces en la misa vi el frasco de hambre fino que yo había dejado lleno, completamente vacío. Luego, luego me di cuenta y me puse un retemuino. ¿Qué has hecho, escuincle malvado? ¿Te has bebido el refino? Para que aprendas a ser bueno voy a romperte el hocico. Entonces, de tanto susto que lo hice volver al juicio y con una voz de angustia que no me he de olvidar me dijo ¡No me pegues! No me pegues, no soy malo, papacito. Fue pa' ver a mi mamita como cuando habla contigo. Fue pa' que ella me besara y me hiciera dos cariños. Desde entonces, ¿qué no tomo? Aunque ande con los amigos, no es por hacerles desaire, es que ya. No soy del vicio. Y cuando siento el gusanito de tomarme alguna copa, pues no más me acuerdo de mi hijo. Y entonces sí, ya no tomo. Man, que me lleven los pingos. Gracias.